Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio por la ventana de BPI TV. Soy Patti Cocina y durante los próximos minutos voy a preparar algunas de mis recetas favoritas para compartir alrededor de la mesa. En esta oportunidad quiero eh, preparar tres aderezos que van a llevar nuestras ensaladas a otro nivel. ¿Qué es lo que ocurre con las ensaladas? Bueno, ocurre que muchas veces tomamos un bol, ponemos la lechuga, le rociamos un poco de aceite y vinagre, sal y listo. Y luego decimos, ay, pero es que la ensalada es aburrida. No, las ensaladas no es aburrida. Es aburrida la forma en la que lo preparamos. Y cuando queremos ser un poco más creativos, entonces vamos al supermercado y compramos un aderezo sofisticado para llevarla a otro nivel. Pero lo que realmente estamos haciendo es incorporarle un aderezo lleno de conservantes, de aceites que no necesariamente son de la mejor calidad y de azúcar. Y créanme que no hay necesidad de eso. Hoy vamos a enfocarnos en estos tres aderezos, vamos a hacer una vinagreta clásica y sus variantes, un aderezo a base de aguacate y otro a base de yogur, que van a dejar tus ensaladas a otro nivel. Bueno, y comenzamos esta trilogía de aderezos con uno de mis aderezos favoritos, que es la vinagreta. ¿Por qué? Por lo fácil que es y por lo deliciosa, por lo fresca. Lo importante en la vinagreta es que tengamos en cuenta las proporciones. Siempre utilizar dos partes de aceite por una parte de ácido. Cuando hablamos de ácido, entiéndase vinagre en sus diferentes presentaciones. Puede ser balsámico, vinagre de vino rojo, vinagre de arroz, vinagre de manzana, vinagre de champaña, lo que encuentres en el mercado y que te guste. Pero adicionalmente de los vinagres tenemos los cítricos, que pueden ser también de limón, de naranja, de toronja, de parchita, de mandarina, de lo que se te ocurre. Eso es lo que me encanta de la vinagreta, que podemos, cuando empezamos a mezclar todas las combinaciones de los ácidos con los aceites, porque también por el otro lado tenemos aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de nueces, de almendras, de sésamo, si queremos darle un toque asiático, en fin, o sea, la gama es infinita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillito, vamos a agarrar y poner nuestro, aquí tenemos dos tercios de taza de aceite, tenemos un tercio de limón, o sea, ¿quién no tiene esto en su, en su cocina? O sea, no hay excusa para no hacer una vinagreta casera para nuestras ensaladas. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a batir? Una opción es, con un tenedor, sencillamente batimos en un bol y tratamos de emulsionar. Evidentemente ella eh, en un plazo se va a separar de nuevo, porque estas son emulsiones o mezclas que van a tender a separarse porque estamos hablando de vinagre y aceite. La otra opción es utilizar esta batidora de inmersión, que yo la amo, esta es mi mejor amiga, eh, y con ella hago todos los, mis aderezos en ensaladas. Sencillamente, en, en este caso, lo que hacemos es sumergir. Listo. ¿Qué es lo que me gusta de ella? Que, bueno, me hace el trabajo mucho más rápido, mucho más fácil, y la vinagreta queda mezclada por mucho más tiempo. A la larga también va a tender a separarse. Entonces, cada vez que la preparo, siempre trato de hacer dos o tres veces la receta, lo guardo en la nevera y esto te puede durar semanas, pero literalmente semanas. Tú sencillamente montas tu ensalada, sacas tu, tu aderezo y listo. Ahora bien, una vez que estamos aquí en esta fase donde tenemos una vinagreta básica, aquí podemos hacer mil versiones. Si le agregamos un poco de mostaza, por ejemplo, mostaza Dijon y miel, la convertimos en un aderezo de mostaza y miel, que me encanta. Si le queremos dar un toque más asiático a nuestras ensaladas, sencillamente incorporamos unas gotas de salsa de soya, de aceite de sésamo y de jengibre y otro aderezo completamente diferente. Entonces realmente es súper versátil, eh, llevan, como siempre digo, nuestras ensaladas a otro nivel, las tenemos en la nevera y nos van a sacar de apuro siempre y te aseguro que en tu casa se van a devorar las ensaladas. Eso tenlo por seguro. Y recuerden siempre agregarle, yo siempre le pongo un puñito de sal y pimienta, pimienta negra, pimienta blanca, si lo deseo. Bueno, 
Bueno, y ahora vamos con nuestro aderezo cremoso de aguacate y cilantro. Este aderezo es sencillamente espectacular y súper fácil de hacer como todos. Aquí lo que vamos a mezclar es un aguacate. Vaciamos nuestro aguacate. No te molestes tanto en picarlo, no hace falta. Al triturar, todo eso se mezcla. Aquí tenemos, vamos a hacerlo así mejor. Eh, tenemos dos tercios más o menos de cilantro. Tampoco hace falta que lo piques. Aquí tenemos juguito de limón. Tenemos dos cucharadas de aceite de oliva. Tenemos una cucharadita de mostaza Dijon. Un ajo. También no hace falta que lo piques. Tú lo pones ahí que el aparatico se encarga de todo. O si lo estás haciendo a mano, lo puedes hacer en la licuadora. No hace falta que tengas este, el, el, la batidora de inmersión. Aquí le vamos a poner un poco de vinagre rojo y mezclamos. Bueno, un poco de sal, por supuesto. No puede faltar. Y lo que hacemos es mezclar. En este punto nos va a dar un aderezo súper cremoso y aquí nosotros entonces empezamos a diluir. ¿Y cómo lo hacemos? Con agua. Aquí hay un cuarto de taza de agua. Y listo. Si lo quieres un poco más líquida, más agua... Un poquito más de limón, ya tú vas probando al gusto. Más sal, pimienta, pero esto ya está listo. Bueno, y por último vamos con el aderezo César a base de yogur griego en lugar de mayonesa. Y este es... Bueno, es que yo sigo, este es uno de mis favoritos. Es que todos son mis favoritos, o sea, no lo puedo evitar. De verdad, soy honesta. Ahora, aquí, sencillito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una taza de yogur griego, obviamente, eh, natural, sin... Créanme, porque una vez me pasó. Compré uno de vainilla y cuando fui a probar el aderezo, era dulce. Eso ocurre. Entonces, eh, tenemos el yogur... Aquí vamos a ponerlo para que se vea. El aceite de oliva, dos cucharaditas. Tenemos un toque de limón. Tenemos salsa inglesa, que no puede faltar en el aderezo César. Tenemos la pasta de anchoa. Estoy utilizando pasta, pero si igual tiene filetes de anchoa y lo estás haciendo en la licuadora con la metidora, no pasa nada porque ella se va a, a desintegrar. Tenemos un toquecito de mostaza Dijon. Puedes incluirle unas alcaparritas si te, si te gusta el sabor fuerte. Como en mi casa no a todos les gusta así tan fuerte, entonces yo las dejo fuera. Y, por supuesto, no puede faltar el quesito parmesano, que lo vamos a agregar en dos tandas. Vamos a mezclar ahorita con mi mejor amiga. Dígame que este aparato no es una maravilla. Aquí la sal se la dejo como al final porque como tiene el anchoa, el parmesano, eh, prefiero probar y entonces vemos. Mm, no le hace falta, menos mal que no le puse. Otra opción es guardar este poquito de queso y cuando sirvas eh, tu ensalada le espolvoreas el quesito restante por arriba. Como tú quieras, unos trocitos de pollo y eso es una cena espectacular, mucho menos calórica, así lo hacemos con mayonesa. Así que bueno, ya viste lo fácil que es, no hay excusa para comprar aderezos procesados, no hace falta, podemos crear cosas deliciosas, súper fácil, súper rápido y lo más importante es que estamos cuidando la calidad de los ingredientes que le estamos dando a nuestra familia. Bueno y otro tip que te quiero dar, que me parece genial, es la forma en la que servimos nuestro aderezo en la ensalada. 
Muchas veces, ¿qué pasa? Sobre todo cuando son cremosos, la misma vinagreta, que lo ponemos de un golpe sobre una parte de las lechugas y luego mezclarlo se nos hace cuesta arriba o nos queda muy enchumbada. ¿Cómo hacemos para realmente servirlo con la porción perfecta y que todas las hojas queden cubiertas con ese aderezo, pero no sea excesivo? Bueno, sencillo. En lugar de colocar el aderezo sobre las lechugas, lo vamos a hacer alrededor del bol. Y con la ayuda de unas cucharas o de una pinza como esta, vamos moviendo las lechugas y así ellas se van a ir cubriendo poco a poco con el aderezo. Cuando vemos que ya todas las hojitas están brillantes y tienen ese saborcito impregnado, está listo. En este momento es que a mí me gusta ponerle sal si hace falta y ponerle todo lo adicional, que si nueces o queso o cebolla o lo que quieras incorporarle. Primero me gusta aderezar lo verde y luego incorporo el resto de los ingredientes. Bueno, y después de todo este esfuerzo, ahorita la mejor parte. Y es, yo me voy a comer esta ensaladita que quedó con el dressing de la vinagreta. Le ponemos un poquito de parmesano por encima, unas almendritas fileteadas y listo. Mejor imposible. Espero que esto te inspire a preparar tus aderezos. Estos son solo tres, pero esto es un mundo maravilloso. Puedes crear mil y un aderezo. La verdad es que eso es un buen nombre para un libro, lo voy a pensar. Eh, pero bueno, la idea es que no es necesario comprar aderezos comerciales procesados. Trata de darle siempre a tu familia lo mejor. Bueno, para ti cocina, pero también come. Así que nada, yo me despido con esta ensalada. Te espero en una próxima oportunidad por aquí por la ventana de BPI TV. Recuerda dejar tus comentarios en este video y en mi cuenta de Instagram, arroba paticocina, suscríbete a mi blog, juntosabemejor.com, donde vas a poder encontrar estas recetas y muchas más.